Dah ke? Hello. Bertemu kembali uh, dalam Koshis Community um, webinar mingguan pada hari ini. And, uh, terima kasih untuk bersama-sama kami sekali lagi dan uh, membantu kami dalam uh, memberi pencerahan dalam isu lelongan awam hartanah. Koshis Community mengambil peranan penting dalam menjadi sebagai satu pusat kesahian maklumat lelong dan juga bidaan di Malaysia. Kami rasa dalam 85% negara Malaysia tidak fasih dalam bahagian lelongan awam. Maka kami bersama-sama uh, di Koshio Community bersama-sama dengan Syarmila serta Sharon telah berganding bahu untuk menyediakan sebanyak boleh um, maklumat untuk orang awam untuk memahami setiap dalam isu lelongan awam ini. Hari ini kita sekali lagi uh, dalam satu topik yang sungguh menarik. Ia berkenaan dengan siapakah yang layak untuk menjadi pembida dalam lelongan awam. Dan juga sekatan-sekatan uh, uh, yang wujud dalam keran uh, ataupun uh, dalam um, hartanah, sesuatu hartanah. Dan bagaimana kita nak tackle isu ini. Maka hari ini kita bersama-sama uh, dengan Sharon dan Syamila akan mengupas secara mendalam isu siapakah yang layak. Nampak isu ini, uh, topik ini macam topik yang simple tapi sebenarnya uh, sangat mendalam sebab saya pernah uh, lihat isu tidak ketidakfahaman uh, siapakah yang layak ini uh, menjadi penyebabnya mengapa seseorang itu tidak uh, dibenarkan menjadi seorang pembina dan siapakah yang layak siapa yang tidak layak maka dengan hari ini uh, saya bersama-sama Sharon dan Syamila uh, akan mengupas isu ini okay? bersama-sama sama dengan kami ingat khusus community pusat kesahihan maklumat dan bidaan di Malaysia so mari Sebelum uh, tanpa melengahkan masa, Sharon, uh, topik hari ini sungguh-sungguh uh, menarik. Menarik. Seperti menarik. selalu. Ya, seperti selalu sebab saya rasa uh, there are so many things yang hari ini kita uh, uh, akan mendalami sebab uh, isu uh, eligibility ataupun uh, kelayakan ini uh, bukan satu isu yang remeh. Mungkin uh, Sharon boleh explain uh, dengan lebih uh, mudah apa maksud kelayakan apa itu eligibility yang dimaksudkan channel okey selamat petang semua uh, and welcome back uh, we are here again uh, another interesting topic uh, so as you can see setiap minggu ada beberapa topik yang kita akan share uh, very interesting uh, seperti mana yang jiwan kata walaupun nampak simple perkataan kelayakan dan sekatan ke atas harta tanah simple saja tetapi kalau kita masuk ke dalam uh, there's so much uh, dan uh, banyak yang kita tak tahu yang uh, sekarang kita nak ambil this opportunity untuk share uh, with everybody okay so uh, topik hari ini kelayakan uh, membida and restriction on uh, property sekatan ke atas harta tanah so uh, kita kita akan uh, explain mengenai kelayakan dulu, alright? Uh, kelayakan means eligibility in English, ah. Huh? So um, untuk membida, you need to you kena fulfill beberapa requirement, okay? So uh, uh, number satu, uh, seorang individu boleh uh, membida, alright? So, uh, so uh, individu itu membida untuk apa? Untuk membeli harta tanah itu atau membida sebagai uh, seorang representatif uh, seorang yang telah uh, diberi uh, authorization oleh uh, the potential bidder right okay so uh, individu yang uh, datang membida nombor satu Malaysian citizen okay seorang warga negara Malaysia umur 
18 tahun, tahun ke atas and uh, yang waras. Okay, so tiga perkara ni yang saya terangkan tadi untuk uh, kalau kita nak sign contract, selalu dia ada this clause, this two clause lah. Your, uh, umur you 18 tahun ke atas dan mesti waras. Memang ada. Okay, so untuk menandatangani kontrak, you mesti waras dan 18 tahun ke atas. Alright? So, Malaysian citizen. Mesti men, uh, seorang warga negara Malaysia. Okay. Ini kalau uh, you uh, membida untuk nak beli harta tanah itu. Tapi kalau you diberi authorization oleh uh, maybe your boss nak beli harta tanah ni so dia bagi authorization pada you. So dia you kena datang dengan surat authorization letter yang mengatakan yang uh, 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 seperti macam jiwa nak 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 beli harta tanah itu. So dia melantik saya sebagai representative. Uh, representative. So dia bagi tahu okey saya uh, melantik Sharon Jiko sebagai uh, representative untuk membida hari ini. Okay, so surat tu mesti ada. Okay, uh, so so you dah tahu untuk membida ada dua, um, how to say ya, uh, two two types of bida. Okay, hmm. satu as representative, satu memang nak beli harta tanah. Okay, dan uh, itu individu, satu lagi syarikat. Okay, so kalau uh, yang nak bida tu adalah sebuah syarikat, so dia akan sekali lagi dia melantik seorang uh, pers, uh, seorang untuk datang membida. Okey dan apa apa yang perlu uh, what is the requirement? Uh, syarikat uh, mesti didaftar under Companies Act. Okey. And kena make sure company tu masih wujud, uh, tidak digulung. Okey. So uh, seperti, uh, so itu company tidak digulung. Tadi individu, individu pun kena pastikan you bukan bankrupt. Okey. Alright. So Um, saya nak nak stres sebab uh, saya banyak kendalikan kes uh, uh, dulu di mana pada masa diorang datang untuk membida diorang bukan bankrap but halfway through diorang menjadi bankrap okay so uh, bila dah bankrap your in insolvency masuk untuk ambil alih harta tanah so it's it's a, it's a different topic altogether but you got to make sure you bukan seorang bankrap from the very beginning So that is the basic meaning of eligibility kelayakan. Thank you, thank you, Sharon. You you well explained, uh, Shamila. Um, what is your point when is when you talk about if this is on a on a theoretically uh, inilah yang dikatakan sebagai syarat-syarat dia. Apa lagi yang boleh dikatakan sebagai uh, yang perlu kita teliti berkenaan dengan uh, kelayakan atau eligibility? Apa lagi yang boleh Shamila add on on what uh, Sharon? Yeah. Okay, selamat petang semua. Uh, Sharon telah pun jelaskan uh, secara terperinci syarat kelayakan kelayakan yang perlu seorang pembida ada dan uh, apakah yang pembida itu perlu buat seperti surat wakil dan sebagainya. Um, another uh, another thing that uh, yang satu perkara yang penting sebelum kita membida itu adalah bank draft. Bank draft 10 itu adalah sangat penting. Tad tanpa bank draft kamu tidak boleh membida. Okey, jadi pastikan bank draft itu dalam bentuk yang betul lah dan, uh, kamu perlu dapatkan daripada bank dan di belakang bank draft itu tulis nama pembida, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat, uh, butir-butir harta yang kamu nak bida dan nombor kes yang uh, setiap kes lelongan di mahkamah akan mempunyai nombor kes eh? tulis di belakang bank draft dan depositkan di mahkamah sehari sehari sebelum uh, lelongan itu dijalankan. Okay. Uh, sekarang dengan uh, sistem e-lelong, eh, saya rasa kamu boleh uh, memang kamu boleh mendepositkan bank draft itu ke mana-mana mahkamah tinggi yang berdekatan dengan tempat kamu sehari sebelum kes uh, bidaan itu dijalankan. Okey. Lagi satu, uh, bagi pembida-pembida yang ingin melantik wakil uh, untuk membida, pastikan surat kebenaran itu jelas uh, menjelaskan siapa adalah wakil, nama penuh, nombor kad pengenalan dan butir-butir hartana itu mesti dinyatakan secara jelas. Okey, kalau ada apa-apa kecacatan dalam surat kuasa wakil, 
um, pelindung mempunyai hak untuk menolak surat itu ataupun mahkamah pun tidak akan membenarkan pembida itu mendaftarkan diri. Okey, ini adalah kelayakan-kelayakan yang kita boleh lihat ya. Tetapi bagi saya perkara yang paling penting sebelum seseorang itu membida dalam satu uh, harta untuk lelong ah, ha, tolong pastikan yang kamu ini kalau kamu ingin mengambil loan uh, pinjaman daripada bank sebelum membida tolong pastikan kamu layak untuk mendapat pinjaman bank sebelum kita depositkan deposit 10% itu kerana okay. kebanyakan ah cuba bagi tahu ialah dia bukan sahaja kelayakan untuk menjadi seorang pembida itu uh, perlu lihat daripada aspek uh, legalities ataupun uh, yang telah diminta oleh ataupun yang perlu uh, dibuat mengikut undang-undang uh, bukan itu sahaja satu lagi kelayakan yang perlu ialah kelayakan untuk menerima pinjaman itu ya. kelayakan ya kerana dalam pengalaman saya saya selalu jumpa Uh, anak-anak gua mah yang selalu pergi bida, pergi beli bank draft, terus bida dapat beli property itu datang dengan kontrak jumpa kita jumpa peguam. Lepas itu saya akan tanya dia, okay, kamu nak beli secara tunai ataupun bank, bank loan? Dia akan cakap, okay, bank loan. Okay, adakah sudah apply? Okay, baru nak apply. Okay, kita apply. Tapi dalam masa satu bulan lepas itu, bank loan akan di reject, akan ditolak. So dalam masa 120 hari itu kita sudah pun rugi banyak masa. Kemudian there's no time for you to uh, go and get any other source. So bila kamu tak layak ataupun mungkin nama kamu di senarai hitam dalam sitos, kamu tak layak dapat bank loan. Jadi tolong pastikan ah kamu betul-betul berhak mendapat bank loan sebelum kita uh, kita pergi membida dalam satu lelongan awak. Excellent, excellent Syamila, excellent sharing. So, uh, apa yang kita perlu lihat dalam uh, lelungan awam atau sebagai pen, untuk menjadi seorang pembida yang layak, uh, bukan setakat mempunyai uh, empat perkara atau tiga perkara yang diberitahu, diberitahu uh, tadi, uh, ataupun empat yang diberitahu oleh Sharon tadi, iaitu seorang yang uh, merupakan uh, warga negara Malaysia, berumur lebih 18 tahun dan uh, sound mind maksud uh, memang uh, dalam bahasa Malaysia nak kata apa Sharon? waras waras dan keempat bukan seorang bankrap jika kita layak keempat-empat ini walaupun kita layak untuk membida apa yang Syamila pula yang begitu ialah bukan setakat setakat uh, sama ada kita uh, memenuhi syarat empat syarat ini syarat kelima yang orang selalu tak nampak ialah kelayakan untuk menerima pinjaman itu merupakan salah satu kelayakan yang kita tak nampak Actually, it's a very good point to note today, uh, Syamila. And uh, dengan dengan itu, adakah ini bermaksud kita bila uh, membida, adakah ini bermaksud uh, dokumen yang diperlukan itu uh, memang dokumen, ya? Yeah. Atau uh, sorry, uh, ada ada orang kacau saya. <laughs> okay, I'm actually now in my office today. So after two and a half months back to the office. So ada kait bermaksud uh, kita perlu uh, just masukkan um, IC kita ataupun kita sudah jadi layak ataupun perlu kita tunjukkan sesuatu dokumen uh, untuk untuk uh, menunjukkan bukti bahawa kita layak. Uh, maybe uh, Sharon or Shamila can can answer to this. Adakah kita perlu membuktikan kepada mereka? yang kita memenuhi semua syarat ini. Um, untuk uh, IC, yes, you have to bring uh, bawa uh, IC kad pengenalan. Kad pengenalan. But assuming you tak ada kad pengenalan sebab dah hilang, so you dah buat police report, then uh, JPN bagi you temporary kad pengenalan itu tidak dibenarkan. So you memang kena ada kad pengenalan dan kalau uh, seperti yang Syamila explain tadi surat authorization letter tu mesti uh, make sure tiada kecacatan so surat tu mesti dibawa sekali uh, bersama dengan bank draft uh, seperti yang Syamila explain tadi make sure everything is uh, correct betul uh, spelling betul semua betul then uh, kalau you adalah you membida uh, bagi pihak syarikat then you kena bawa resolution uh, from the company, secretary 
salinan di akuisah dokumen-dokumen syarikat uh, maybe company yang uh, di uh, registered sebelum 2016 your form 24 44 49 memorandum and articles of association and your resolution so you got to make sure semua dokumen mesti dibawa sekali um, untuk uh, mengatakan macam mana kita nak prove yang kita bukan bankrupt so itu adalah sesuatu i mean but there is no requirement that you have to show that you are not a bankrupt Am I yeah. right, Jim? Yeah. Yes. So okay. Far. What actually happening in a current uh, trend ataupun trend sekarang di selama ini? Uh, memang tidak ada satu cara di mana uh, mahkamah ataupun pembida itu boleh di uh, nilai sama, sama ada uh, layak atau tidak layak daripada aspek uh, sama ada dia bankrupt atau tidak itu tidak ada. Tapi uh, yang selalu saya risau ialah kedudukan seseorang itu sebagai seorang bankrupt tidak ada satu channel di mana untuk kita reject uh, certain people from bidding. Maksud saya di sini ialah jika hanya ada dua orang pembida dan salah satu orang pembida itu ialah pembida yang uh, tidak layak, bankrupt. Sedangkan yang seorang lagi itu layak, sahaja. Sebenarnya, hanya seorang pembida. Oleh kerana pembida ini tidak layak dan tidak tidak siapa pun tahu, terpaksa ada satu pertandingan ataupun uh, siapa yang boleh memberi harga yang lebih tinggi dalam lelongan. Dan rupa-rupanya orang yang menjadi orang yang layak itu saja yang berani beli. Dan dia terpaksa beli pada, beli pada harga yang lebih tinggi. Ini tidak adil. Kerana yang seorang lagi itu sebenarnya tidak patut bida langsung. Maksudnya, pembida yang menang tadi itu patut beli pada harga rizal. So, tidak ada satu um, proses uh, yang boleh kita guna untuk eliminate people. Sebab elimination itu bukan saja setakat orang yang layak itu. Elimination juga perlu ada supaya kita eliminate betul-betul orang yang tidak patut bida. Sebab yeah. Harga itu, uh, harga yang patut. Sebab si bankrupt kalau dia bida dan dia menang pun dia tidak boleh beli. So dia seorang bankrupt. Maka itulah isu yang selalu timbul sebab tidak ada satu mekanisme dalam uh, dalam uh, pendaftaran pelilang, pendaftaran pemilu uh, untuk uh, menilai uh, orang hmm. yang layak. So bahagian uh, bankrupt yang Sharon cuba beritahu tadi itu sangat penting. Mungkin Syamila can add on. on uh, bolehkah uh, sepatutnya um, uh, mahkamah perlu adakan satu borang di mana uh, SD. Persis hmm. declaration. Saya seorang pembina dan saya seorang bukan, bukan seorang bankrupt. Jika, no? Something like that. Is it anything in our condition of sale Syamila? Uh, so far as I've, as far as I've seen eh, tiada apa-apa keperluan seperti itu tetapi saya rasa dalam masa akan datang ni mahkamah harus um, meneliti perkara ini dan uh, mungkin boleh mem, um, boleh uh, panggil uh, ataupun boleh suruh pembida itu angkat sumpah satu uh, akuan berkanun eh, yang mengatakan dia bukan bankrap dan tidak ada apa-apa proceeding ke bankrapan ke atas diri dia yang sedang berjalan pada masa itu. Mungkin pada masa kita uh, dia membida tidak dia bukan bankrap tetapi mungkin sudah ada proceeding ke bankrapan atas nama dia. Jadi uh, ini akan menyebabkan later kita kita tidak boleh uh, mendaftarkan harta itu atas nama dia. Jadi mungkin uh, mahkamah boleh uh, membawa satu syarat tambahan iaitu harus uh, menandatangani satu akuan berkanun dan maybe uh, sekarang kan kita boleh buat online bankruptcy search. So maybe you can ask the bidder to bring a online bankruptcy search dan a day prior, se- sehari sebelum uh, lelongan. Kita boleh buat. Any anyone can do a online bankruptcy search mengatakan sama ada dia bankrap atau tidak sehari sebelum dia lulus. That also uh, another syarat tambahan. Okay, good. 
Okey, um, ada satu soalan mungkin kita boleh ambil satu soalan sekarang ni daripada Erina. Thank you Erina for your support, ever ever loving support daripada Erina. Okey, uh, the question is, is it possible if kita pergi tempat lelong, kemudian kita tidak layak sebab harta yang di lelong itu adik beradik yang kita yang punya? Mungkin uh, is it stated in condition of sale, Shamila Sharon, that uh, referring to penggadai dan pemegang gadaian? Uh, I think there's one clause in the in the condition of sale. Maybe Sharon or Shamila can take up that, uh, and answer. Well, I'll leave that to Shamila to yeah. answer. Uh, as far as I've seen, uh, untuk lelongan di mahkamah tinggi ya, uh, there's no clause prohibiting. Uh, tidak ada clause yang melarang ahli keluarga untuk membeda sesuatu harta. Tetapi uh, Uh, practically, uh, practically, setengah bank akan hantar dia punya pegawai untuk duduk semasa lelongan dan pastikan tidak ada sesiapa yang uh, membida untuk harta, um, membida untuk harta sendiri melalui ahli keluarga. Kadang-kadang harta bapa akan dilelong, anak akan datang bida. Dan we can know because nama nama bapa dalam kad pengenalan itu sama dengan nama defendant dalam POS itu. Jadi masa itu bank tidak akan mem, 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 apa, membenarkan pembida itu membida. Tetapi ini dalam setengah-setengah uh, kes saja. Dalam dalam just one add on Jamila. Actually sebenarnya uh, bab penggadaian dan pemegang gadaian ini ada disertakan dalam tidak kalau tidak silap saya uh, dalam condition of sale ataupun dalam NLC nanti uh, National Land Court nanti saya sharekan. Ada mengatakan bahawa Pemegang gadaian layak menjadi pembida. Bermaksud bank boleh menjadi pembida. Yes. Memang ada dalam, ya, dalam kes-kes tertentu seperti public bank. Sebenarnya uh, public bank dan sekarang saya boleh nampak juga Afin Bank. Apa yang berlaku ialah lelongan pertama tiada pembida, lelongan kedua tiada pembida, lelongan ketiga bank sendiri akan menjadi seorang pembida. Dia akan datang dengan bank draft dan sebagainya. Jika ada pembida dia akan withdraw. Kalau tak ada pembina, Afin Bank dan Public Bank akan membeli balik properti tersebut. So, harga sudah turun lebih kurang 20% daripada harga uh, market value. Maka, uh, pemegang gadaian ya, dibenarkan. Tapi penggadai sebenarnya tidak di, uh, dibenarkan bersama-sama juga dengan mana-mana ahli keluarga. So, untuk jawab soalan uh, menjawab soalan Erina tadi, Sebenarnya kalau dapat dibuktikan bahawa pembida tersebut sebenarnya membida on behalf of penggadai, uh, ya yeah, anda tidak layak. Tetapi selalunya it's quite difficult to determine uh, jika seseorang itu adalah ahli keluarga seseorang, uh, melainkan uh, kita ada bukti se uh, sedemikian. Untuk menjawab Erina juga, salah satu isu yang kita kena lihat pada masa yang sama, jika ada mengapa bank ataupun ada undang-undang yang menyebabkan yang mengatakan bahawa penggadai tidak boleh membeda. Ini adalah kerana mereka tidak mahu seorang penggadai itu tidak mahu bayar hutang tapi sebenarnya mendapat balik hartanah tersebut dalam bentuk ataupun dalam cara yang lain pada harga yang lebih murah. That means dia masih lagi memiliki rumah tetapi hutang itu masih lagi tidak dapat diselesaikan. Oleh kerana itu, bank dan mahkamah telah mendapat membuat satu keputusan bahawa penggadai tidak boleh membeli balik ataupun tidak boleh menjadi seorang pembina dalam satu-satu lelongan. Dan ini merupakan satu faktor yang penting sebab ini tidak menjadi satu uh, ataupun tidak adil kepada pembina-pembina lain. Katakanlah, apa yang akan berlaku ialah jika rumah ini merupakan rumah saya dan rumah itu akan dilelong. Apa yang akan berlaku ialah saya akan letakkan 10% dan saya masih lagi tinggal di rumah itu dan saya akan lawan sampai habis. Tak kira lah berapa harga dia. Saya akan sign dokumen. Tapi sebenarnya duit atau wang yang saya masukkan ialah hanya setakat 10%. Rumah itu masih lagi rumah saya. Siapa pun tidak boleh uh, memiliki rumah tersebut. 
maka tidak adil lah kepada uh, pemegang kedaian. Maka sebenarnya uh, ini uh, tidak adil kepada mana-mana pihak untuk mengadili atau mempunyai satu keadilan yang yang baik atau satu sistem yang baik maka adalah sistemnya iaitu pemegang atau penggadai tidak dibenarkan menjadi seorang pemuda atau ahli-ahli keluarga jika ada satu uh, bentuk bukti bukan itu saja lagi satu perkara yang perlu kita faham Pelelo juga tidak dibenarkan menjadi seorang pembina. Hmm. Saya boleh bina. It's not, saya tak boleh. Saya boleh bina, tapi saya boleh bina untuk apa-apa lain di mana ahli ataupun uh, pelelongnya orang lain. Hmm. Apabila yang saya lelong, saya tidak boleh menjadi seorang pembina. Bersama-sama juga, saya tidak boleh juga ahli-ahli keluarga saya atau saudara saya. Hmm. Saya pun tidak boleh menjadi seorang pembina. So, means ada dia punya restriksi. Bukan itu saja. Uh, pegawai-pegawai ataupun pekerja-pekerja atau staff-staff mahkamah tinggi di mana lelongan itu diadakan juga tidak layak menjadi seorang pembina. Jika ianya dijalankan di pejabat tanah, uh, pekerja-pekerja atau staff-staff pejabat tanah tidak kira dia daripada departemen mana, that particular uh, land office, tidak layak menjadi seorang pemerintah. So, dia ada dia punya uh, kelonggaran dan juga restriction dia. Bukan setakat uh, seorang orang awam, malah saya sendiri tidak boleh menjadi seorang pemerintah. Uh, bukan saja saya, saudara saya ataupun family saya pun tidak boleh menjadi seorang pemerintah. So, this are the uh, subsection subsection dalam kelayakan itu. <laughs> saya saya nak uh, saya ada komen sedikit lah, because uh, based on my experience there is uh, uh, se- seorang uh, rumah dia sedang dilelong, but dia punya saudara memang nak bida memang nak beli rumah tu, so uh, he, so in that in in what you have explained just now dia tak layak kan? Dia, he cannot tidak layak. Tidak layak. tidak layak tidak layak selagi tiada sesiapa yang membuat laporan aduan laporan ataupun ah uh, okey so that means uh, 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 okey kalau abang dia nak, nak membida abang ya yeah. okey but for a true reason that memang dia nak beli rumah tu yeah. so uh, then kalau tiada aduan dibuat then dia boleh teruskan tidak masalah boleh boleh jadi boleh. siapa yang selalunya akan buat aduan okey yang nak buat aduan itu ialah orang yang seorang lagi yang nak beli betul-betul dia pun nak beli juga kalau dia tahu <laughs> Dia akan, ha, dia, dia, cuba, dia akan cuba nullify your your eligibility. I see. Ha, okay. So sebenarnya uh, ini uh, satu point yang betul. Uh, bila bila kita nak cakap bahawa sama ada dia adalah ahli keluarga atau tidak, uh, it's a very subject very subject matter. Subjective, yeah. So what 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 will happen is that kemungkinan kita akan cakap dia adalah adik beradik, tapi kita akan bagi tahu. I have. I, I'm not in talking terms with him, <laughs> <laughs> but but end of the day, uh, the the rule says that as a family member or relative are not allowed. If you if you, let's say you can do further uh, as a uh, to, to nullify him as a bidder, you can actually bring more details to show that you know this guy is actually uh, uh, that. Uh, So, so as long as there's no aduan, there's uh, because even last week, my one of my client, uh, the pro- father's property was auctioned, the daughter bought. So because nobody, nobody noticed or there's no complaint, uh, complaints against it. Huh? So the sale will go through. Actually, in Malaysia, if you look at it, I, I don't know with, with other countries, but in Malaysia, I think. We are very lenient when it comes to uh, buying other people's property. Even uh, when it comes to, you know, remember we talked about vacant possession the other day. Uh, removing somebody who's actually staying in the house is very, very difficult. Yeah. You, you can actually go in and bulldoze the whole thing, like take action against him. Ambil tindakan undang-undang, bawa dia keluar dan sebagainya. Memang boleh. Tapi as a Malaysian, we have this, so we are a little bit soft hearted. You know, although we know kita, alah rumah dia sendiri bagi dia beli balik lah, you know. 
that kind of idea. I've seen, uh, remember I told you how to stop auction? Also, the, another way of doing how to stop your property being auctioned, go to the auction day and tell everyone not to bid. And usually, you know, when many times like, I've seen people uh, withdraw themselves from bidding. Mm. Uh, or in fact, even after bidding, they will also want to sell back to the uh, old owner. So, um, I'm talking about uh, your, your clients and you are buying. Um, yes, as long as there's no complaint, and uh, it's actually answering to Erina's question of kemudian kita tidak layak sebab harta yang dia ada beradik yang kita punya. Erina, selagi tidak ada apa-apa bantahan daripada pembina lain ataupun daripada bank dan sebagainya, anda masih lagi layak. Hmm. Selagi memenuhi empat syarat tadi, warga negara Malaysia, uh, sound mind, uh, 18 tahun ke atas dan bukan seorang bankrupt, anda masih lagi layak. So, I think we have answered uh, to uh, what uh, uh, Shamsheh Avril Chikori called uh, Erina said this now. Okay, um, maybe we can go into detail a little bit. So, uh, there's one section that I want to highlight, uh, Sharon, Shamila, to give your comment. In National Land Code. 433B. What is actually this 433B uh, telling us? Maybe uh, Sharon, you can start first. Yeah, I want to show them. This is the National Land Code. This is our Convincing Lawyers Bible. <laughs> okay, Kitab Suci, uh, Convincing Lawyers. Okay, uh, whenever. When does this uh, clause comes into effect? Is when we are dealing with foreigner. Uh, bukan warga negara Malaysia, okay? So uh, bukan uh, siapa yang bukan warga negara Malaysia nak nak um, beli harta tanah melalui auction, uh, you have to or, mel, or melalui sub sale or melalui pembelian daripada pema, uh, direct, direct direct developer, you have to go back to Section 43B in National Land Code, okay? So Section 43B uh, basically says, uh, let me just read, take the privilege to read this because normally we don't read until someone asks us okay <laughs> section 43b says uh, non citizen and foreign companies may acquire with approval of state authority that means uh, kalau uh, bukan uh, warga negara malaysia nak beli harta tanah dia boleh beli tetapi kena dengan kebenaran pihak berkuasa negeri all right so basically that's what it's, it 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 states lah now when you talk about auction property, then you go back to a very specific clause, which is 433B sub 4. Okay, 433B sub 4, they have um, widened the type of purchase. So, uh, sekarang, foreign buyers boleh beli uh, a category uh, harta tanah, jenis kegunaan agriculture, building, industry. But, uh, dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. So, kalau mengikutkan uh, kanun tanah negara kita, 43B says foreigner can buy with the consent of state authority. So, this is what it states. Shamila, how about you? Yeah, as, as Sharon has explained, eh, 433 subsec 43B subsection 4 says a non-citizen or a foreign company shall not be entitled to bid in a public or in an auction for any kind of land, uh, either agriculture, building or industry, without yeah. the approval of the state authority. Right. So, we uh, strictly following uh, uh, section 433B subsection 4, any foreigners uh, or foreign companies who want to bid in auction, please get approval of the local state authority in that particular state the property is uh, being auctioned. Eh? So that means orang-orang um, asing, warga asing yang nak beli tu sebelum membida, bukan sebelum membeli, eh, sebelum membida tolong pergi ke uh, pejabat uh, tanah ataupun pejabat pihak berkuasa negeri di negeri masing-masing dapatkan pengesahan secara bertulis sama ada layak untuk membida dan membeli. Okay. Sama ada diberi kebenaran. Diberi, ah, sama ada diberi kebenaran untuk mem membeda dan membeli harta di uh, negeri tersebut. Itu. Okay. Ah, itu. Ini merupakan apa yang ditulis dalam buku? 
okay through your experience Karen adakah dalam kes-kes yang pernah dibuat ini adakah mereka diberi kelulusan sebegini atau sebegini okay. so the uh, uh, walaupun dah ada undang-undang di dalam buku yang this is a akta right so uh, it's a statute kita kena go, go through the first step go through the statute uh, adakah kita akan diberi kebenaran adalah uh, tertakluk kepada uh, different different state authority different different uh, negeri right so based on my experience selangor kuala lumpur melaka johor i think even penang for that matter kebenaran tidak akan diberikan kepada uh, bukan warga negara asing bukan warga negara sorry bukan warga negara untuk membeli untuk mem- membeli harta tanah melalui auction oh okay okay um, whatever it is kita selalu pergi balik kepada undang-undang negeri the state guideline uh, pekeliling Uh, negeri itu. So each state they will have a pekeliling. So Selangor will have Selangor pekeliling untuk warga negara asing. KL will have their own. Each state has their own, have their own. So we have to go back. So uh, conclusion is um, at the end of the day, it's something we we have to go back to the state uh, to check. Although there's a there's a there's a act to say that you have to get a, a, a kebenaran. But based on my experience, we have never got a, a, a consent. Uh, tidak pernah diberi kelayakan untuk mem, kebenaran untuk membeli. How about you, Shamila? Also same based on my experience. Eh? Penang, uh, so far I've dealt for Penang for foreign buyers melalui lelongan awam memang tidak dibenarkan. Kalau Penang tidak membenarkan. Oh. Uh, Okay, apa akan jadi jika okay, mengapa kita nak bagi tahu pasal benda ni? I think uh, we need to highlight this because there could be somebody uh, who's actually uh, Malaysian married to foreigners, hmm. and uh, that could be the reason why we are actually highlighting this. Part. Not just that we have Singaporeans buying properties through sub sale and also uh, new construction units. Uh, they cannot take this as a uh, as a valid point for them to actually go for any auction and bid. So, what are we going trying to tell here? Maybe Shamila can can start first uh, with the people or Malaysians married to foreigners. So the 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 the, the other, I mean, uh, the wife or the husband bidding for the property. I mean, since the wife or husband, the other side is actually a Malaysian. Possible for us to do a transaction as well. Or what will happen, Jamila? Yes, kalau uh, warga negara Malaysia berkahwin dengan warga negara asing, ya, okay. So warga negara Malaysia kalau kita isteri, isteri memang boleh membeli sebagai warga negara Malaysia. Tidak akan melibatkan uh, suaminya yang merupakan bukan warga negara. Itu memang boleh untuk lelongan awam. Tapi kalau kita tengok subsil, subsil memang warga negara asing. Memang layak. Itu pun tertakluk kepada harga harta tersebut mengikut negeri keperluan uh, state authority negeri syarat-syarat yang ditetapkan oleh negeri. Okay. How about you, Sarah? I I actually have a question. Okay, uh, based on what you have asked, Shamila, uh, husband and wife, one is a uh, satu warga negara, satu bukan warga negara. So assuming now Bukan warga negara datang dengan surat authorization letter untuk bid untuk warga negara. Okay. That can happen, right? Yes, possible. Possible. Yes. So, but in that case. But, but section 433 B says even to bid, even to bid, ah, uh, they did not use the word purchase to bid at the sale. Hmm. So if we go back to 433 B, they says that. You cannot bid unless you get state authority consent. So that means you want to enter to the auction room. You have to have the consent. Either you are buying under your name or you are buying on behalf of your yeah the, your your partner. You need to have the authority to hold the mm. balance. 
So it is, it is clearly stated. And uh, um, I just want to share with you my experience. Like this, this happened like 10, 12 years ago. And uh, uh, it was a very uh, pitiful story. <laughs> See, what happened? Sometimes uh, that is the reason why Pusat Kesahihan Makumat, Koshis Community, uh, what any syllabus I said that about the experience uh, saya sebagai seorang pelilung dan juga Shaden dan Shamila, di mana kita dapat banyak uh, lihat sendiri isu-isu yang betul-betul remeh, tetapi uh, atas kesalahan orang lain, seorang lain pula yang uh, terpaksa menanggung kerugian. Dalam isu ini, apa yang berlaku ialah So, satu agensi um, hartanah, one of the largest in Malaysia dan masa 10-12 tahun dulu tu, uh, the most popular one in Penang. Apa berlaku ialah mereka dapat men, uh, seorang pembida untuk membida sebuah rumah di Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Because I was there on the auction day, because that's the reason what I, how I know about it. Because usually berkenaan dengan pembida luar negara ni bukan ramai pelilong pun faham pasal benda ni. Pasal itulah. Sebab there's very seldom kita ada pembida daripada luar negeri untuk untuk membida. So apa berlaku ialah uh, this particular uh, property agent uh, telah uh, introduce property ni kepada uh, this foreigner. Dia dari kalau tak salah saya dari UK atau Australia. Orang putih lah. So dia pun datang, saya nampak dia datang untuk uh, hari lelongan, dia masuk dalam bilik lelong, dia dia menang, dia keluar. So we were surprised, eh, hey, yeah, Tanjung Bunga is a very nice location and uh, why did we think about you know selling it to foreigner, tak nampak. Lepas 2-3 bulan, I could see him walking back to the court and here and there. Then only we, bila kita dapat tahu apa sebenarnya isu, mengapa orang putih ni datang balik lepas 2-3 bulan. Sebenarnya dia datang tu untuk claim balik duit dia yang 10% tu. Because bila dia pergi kepada pejabat tanah, masa tu Bailey pun tak cancel dia punya pidaan. Dia pun terima sebab tak ada experience kot. I don't know lah. You know, they, because not many people come. Is it? So not many people aware of 433B. So dia menang. So dia actually datang balik kepada mahkamah untuk minta kebenaran untuk dia dapatkan balik duit daripada uh, bank. Sebab duit 10% telah dibayar. Sebab dia bila pergi kepada pejabat tanah, PTG, untuk transfer, di situ PTG bagi tahu, oh, you tak boleh beli. Sebab saya rasa, he's a very learned guy in PTG lah. Maka dia pun bagi tahu, tak boleh transfer sebab you don't fulfill as a bidder. Uh, then end up, rugi. Property itu tak boleh transfer, then orang tu kerugian uh, 10%. Masa yang sama, what will happen is that, kemungkinan, sebab siapa, Wife dia saya tak nampak. Tapi kena ingat, oleh kerana dia seorang pembida dan dia adalah penama yang ada dalam memorandum of sale dalam lelungan itu, mahkamah tidak membenarkan memorandum itu ditukar nama kepada orang lain. So, sana pula ada satu lagi isu. Okay, fine. Saya tak boleh. Mungkin, uh, I mean, my my wife is a foreign, I mean, local. I want to transfer the whole thing to my wife's name. Pun tidak boleh dibuat. So, become he cannot get back his money, he cannot transfer to the wife's name, the memorandum, end up losing. Uh, that time, the property was, uh, I still remember, it's about 1.3 million. So, 130,000 gone. Lah. But, and who introduced? It was introduced by a very reputable estate agency company. So what will happen is that apa yang selalu uh, yang berlaku dalam uh, uh, kepada orang awam kita ialah dia ada selalunya melihat kepada apa estate agent bagi tahu. Oh dia big estate agency lah. I'm not saying bad about estate agency ya. Eh. I'm talking about some estate agency are like that. Dan kita tidak boleh uh, take things for granted. Tidak semestinya dia reputable estate agency bermaksud dia dah check semua. Ingat, duit 10% itu dikeluarkan oleh kita sendiri. So, we are the ones supposed to go and look for issues, kemungkinan yang ada. Sebab itu, Sharon dan Shamila, I think you've been stressing from the day one. 
due diligence, due diligence, and due diligence. Maybe uh, Sharon can can also uh, discuss a little bit. Apa yang kemungkinan uh, due diligence yang kita boleh buat untuk memahami dengan lebih baik eligibility kita? Apa lagi yang kita boleh buat supaya kita tidak rugi? Sorry. Okay, banyak I cakap tadi. <laughs> okay, uh, due diligence, what you need to do to avoid all this from happening is um, basically like what we explained, the moment a memorandum, uh, the proclamation of sale is given to you, then you have to go through one round and look at whether you, you are eligible or not to actually fall into, uh, uh, to bid, number one. To purchase is another one. So, um, appointing a lawyer and going through it, uh, I, I had a point just now, I, I forgot. Uh, you, you, you definitely need a lawyer to go through the proclamation of sale and guide you through this. And what Shamila has explained, when you get your proclamation of sale, then you quickly check your eligibility to get a bank loan. Some other you layak ke tak, or some other certain banks, they, uh, they do not want to finance a certain property yang mana tak ada master title for more than 10 years. Uh, only certain banks would finance in that that property, two or three banks only. So you may not know this, but tapi you dah bid and then you ingat, eh, boleh, I, I lie, I, I'm eligible actually to get a bank loan. But the problem is, bukan you, your problem is the bank's problem. The bank says, eh, dah 10 tahun tak ada title. Kenapa? I cannot finance. It's our company policy. It's the bank's policy. So it's it's your eligibility is there, but bank doesn't support it. So that's uh, so due diligence has to be done from a, the, the very beginning before you actually walk into the court and and, and beat. Okay, I, I would like to um, take two questions now. Okay, uh, the question is from Sivan Uh What are the checks the bidders can make? That means what are the checking need to be done? Is there a cheat sheet? Is it? Okay, and the question number two, I think, I think you just answered. Can we appoint a lawyer to carry out the due diligence? So maybe Shamila can start first, then uh, uh, Sharon can, can follow suit. Shamila. Yeah, once you you have decided to bid for a property, ya, yeah, bila kamu sudah tentukan yang kamu nak membeli harta itu, tolong dapatkan the proclamation of sale, per peristiaran jualan daripada pelelong. Kontak pelelong dapatkan peristiaran jualan. Uh, lepas itu go through. The Koshis Community .com. Yes, yes. <laughs> Come to Koshis Community. We can always assist you. Uh, dapatkan butir-butir harta tersebut semua dan dapatkan nasihat daripada seorang peguam. Itu sangat penting ya untuk memastikan butiran-butiran yang dinyatakan dalam peristiaran jualan itu betul. Okey, carian tanah, apa-apa sekatan dalam uh, harta tersebut, apa-apa uh, syarat yang kamu perlu patuhi sebelum kamu layak untuk membida dan membeli harta tersebut. Kerana kalau kita buta-buta pergi -buta membida uh, dan kemudiannya harta tidak dapat di, uh, dipindah milik ke atas diri kita dan kita yang akan rugi. Orang lain, bukan orang lain ataupun ejen, ejen yang akan rugi. Ya? So um, that is the on the due diligence part lah. You have to please consult a lawyer. Maybe spend a bit. Like as uh, I mean in our previous session, I think we have mentioned the minimum cost around three hundred. Okay, spend it and make sure everything is in order before you actually place your deposit of ten percent. Okay, I would like to uh, add on to um, Sharon. You need to continue with that question and I think your answer. I just want to add on because it uh, uh, looks like Sivan uh, got a few other questions, so it can be, we can double up together. Okay, the question that uh, is asking, uh, the other two questions is that, what if it is cash settled without the need for a loan? What are the circumstances under which the master title is not available? So what are the consequences? Okay, number two, Pura Jalan Long is a document produced by whom? So I think maybe we can jumble up together uh, maybe uh, Sharon, you can start first. Okay, that, that's from Sivan Nason, right? 
Uh, interesting question. Okay, I think uh, Sivanesan, you meant is if you buy via cash, what if the strata title is not available? Master title will always okay, be yeah, there. Yeah. Okay, so um, it's fine buying a master a property with no strata title or no individual idol. It's it's okay. It's still a property. It's still a property. Um, you 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 will not suffer any loss. You pay via cash. The, you will still be the beneficial owner of the property. We, we don't use the word registered owner because there's no strata title or individual title. Yet. It won't be registered in the land office. But you you will have a deed of assignment where duly st uh, full stamp duty at volume stamp duty has been paid and you are the beneficial owner. So uh, no consequences if, if you're buying a property with master title, right? Now, um, what was his second part? Um, I mean, he was asking whether uh, and Jordan Long produced oh. by Cooper. And maybe you can add on also what are the types of uh, uh, losses will a bidder or the buyer uh, need to uh, absorb? Or oh, the cost. The cost? Losses, losses. The losses. Oh, okay. Interesting. So, uh, due diligence again, continuation from where Shamila has explained. Yeah. Appoint a lawyer, do a duty, but um, so lawyers will do all the land search. Lawyers will check about the hartatana sakatan, any restriction and all that. But what you have to do as a bidder is go and go and look at that property, go to the physical part of the property, stand there and look at the property. From there, you actually know what has to be done on on the on the, on the house. Okay, then. You, you also will see whether is the house vacant? Is there anyone staying there? So all this is the due diligence you do, right? And then from there, of course, you cannot see leakage and all that at that moment, right? But the moment you have bid and you have become an owner where you have paid your cash money to the bank, so you are the beneficial owner or registered owner, you would then realize that uh, if... Uh, we spoke about this the last few session. Um, if there is an occupant, then if our soft approach doesn't apply, then you have to now go through a, a, a litigation proceedings to evict the uh, occupant costs. If your house is in a very bad condition, renovate. Uh, you need to refurbish back costs. Oh, and uh, actually, can save you a lot of money. Can save you a lot of money. Either, either you, you, you yeah, yeah. If you would have done it earlier, wait, or right. you can, you can, you can foresee what will be your extra cost that is going to uh, cost ex you. Ex exactly. So yeah, now I remember what I wanted to say. When you before, okay, when you get your proclamation of sale, you had, uh, you have already start. You must start calculating in your mind. What's the reserve price there? you must already allocate, like the last round, we mentioned that about 15 to 20%, we allocate, uh, uh, to, yeah, to allocate for all these additional costs. So you already have the figure in your mind. So there will, so you will not suffer a loss when you buy an auction property. So the word loss shouldn't be there. Yeah. You, so you, you just, so if you, had you done the uh, due diligence at the very beginning, you would have expected all this to happen. So what other costs you have to pay would be all the, uh, okay, so we explained this last week, uh, Shamila, about the a portion of the outgoings, the uh, service charges, maintenance, uh, service charges, sinking fund, as at the date of auction, in most circumstances, the bank will pay prior to that. After that, you pay, but late payment interest, you have to pay. Uh, utilities, most of the time, is not covered by the bank. So you have to pay. Uh, chukai tana, chukai pintu, it depends on the proclamation of state. I mean, the memorandum, if it's there. Okay. Otherwise, those are additional charges you look out for. So how do you know all these? Uh, these are the preliminary checks you do. Uh, your lawyer will do. So these are what your lawyer will be calling the developer, calling, checking in the water outstanding, checking all this for you. So this is the due diligence we talk about. Excellent. Thank you. Thank you, Sharon. Excellent uh, explanation. It, it really enlightens everybody. Semua orang faham bahawa isu yang melibatkan uh, topik hari ini ialah kelayakan seorang pembina. 
So kelayakan pembina ini bukan setakat sama ada saya ada dua tangan, dua kaki, kepala dan sebagainya. Uh, satu lagi isu atau poin yang Syamila highlighted uh, tadi bukan setakat memenuhi empat cara dia itu sama ada warga negara Malaysia, 18 tahun ke atas, waras dan bukan seorang bankrap. Itu hanya menjadi kelayakan untuk memasuki bilik lelong. Maybe. But setelah menjadi seorang pembina yang uh, berjaya, kelayakan yang sepatutnya kita perlu perhati pada awal-awal lagi, jika tidak diendahkan, maka masalah yang timbul kemudian adalah masalah yang kemungkinan besar merugikan seorang pembina. Itu yang kelayakan yang Syamila cuba highlight tadi. Syamila dia beritahu sebahagia kelayakan satu lagi yang perlu kita lihat, kelayakan untuk mendapatkan pinjaman ataupun kelayakan untuk memenuhi pembelian tersebut. Bukan itu sahaja. Ada lagi satu kelayakan yang kita kena cek juga. Kelayakan ini bukan setakat kelayakan. Bagaimana pula dengan uh, isu restriction on property pula. Mungkin we can go uh, very quickly on this uh, share. Okay. Alright, so restriction on property. Um, sekatan di dalam harta tanah. We have sekatan ke atas uh, hak milik where there is a sekatan kepentingan. We uh, we spoke about this in our previous session as well. Uh, kalau harta tanah itu sudah ada geran, sudah ada uh, serta title, then there is a, a perkataan sekatan-sekatan kepentingan yang wujud di dalam uh, di atas title. So, what does it say? Um, tanah ini tidak boleh dipajak, dicagar, dipindah milik, digadai uh, tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri. right? So, uh, kalau ini adalah salah satu sekatan yang wujud di atas geran. So, ini yang kita boleh nampak. Tetapi ada sekatan yang kita tak boleh nampak, kita tak tahu. So, kita kena uh, hanya melalui uh, due diligence, we will know What is that sekatan? Now, that is uh, sekatan uh, atas title. That sekatan kepentingan. Okay. Then we have Tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu is Malay Reserve Land. So, Malay Reserve Land akan wujud di atas uh, geran. It will be stated di atas title Tanah Rizab Melayu. So, you know, you dah tahu, ini hanya untuk uh, yang bukan Melayu tidak boleh beli. So that is appearing on the title you nampak. Uh, so maybe I will let uh, Shamila explain about what we cannot see. Okay. Uh, uh. Yeah, Shamila. Okay. Another aspect yang yeah, that uh, dalam even dalam carian yang tidak dapat dilihat adalah uh, untuk yang melibatkan harta-harta kos rendah, rumah kos rendah. Memang uh, akan ada satu sekatan harta itu tidak boleh dijual, dipindah milik, dicagar tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri. Tapi kamu juga harus melihat kepada nilai harta itu. Okey, uh, in Penang, uh, untuk rumah-rumah kos rendah, nilainya RM42,000 dan ke bawah. Dan untuk kos sederhana rendah, nilainya RM72,000 dan ke bawah. Jadi untuk kedua-dua kategori harta kos rendah dan kos sederhana rendah harus mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Perumahan Negeri. Setiap negeri Jabatan Perumahan eh, dia berasingan. Eh. Tetapi bagi Pulau Pinang, baru-baru uh, ini dia, sejak uh, dua tahun atau tiga tahun yang lepas ada satu pengecualian di mana harta-harta yang uh, usianya sudah melebihi 10 tahun eh, ataupun tarikh dibina lebih daripada 10 tahun, maka tidak perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Perumahan. Okay. Apakah uh, uh, syarat-syarat untuk mendapat kebenaran daripada Jabatan Perumahan? Okay. Untuk syarat-syarat yang paling penting ialah orang yang membeli itu uh, tidak harus mempunyai apa-apa harta kos rendah atas nama dia. Itu syarat yang paling utama, paling penting. Kemudian dia punya pendapatan 3500 dan ke bawah. 
3,500 ke bawah itu untuk kos sederhana rendah. Untuk kos rendah, 2,500 ke bawah. Kos um, salary isi rumah. That means the combination salary of both husband and wife should not exceed 2,500 for low cost and 3,500 for low medium cost. Okay, so untuk kategori-kategori seperti itu baru mereka layak. Okay, so kadang-kadang uh, jadi bila kamu hendak membida harta-harta kos rendah, kos sederhana rendah, tolong uh, pergi jumpa beguam, tolong dapat kepastian daripada beguam bahawa sama ada kamu harus memohon untuk kebenaran daripada Jabatan Perumahan. Kerana kebenaran Jabatan Perumahan dia punya keperluannya sangat-sangat ketat. First, you should not have any other property, low cost or low medium cost property under your name. Because ada satu uh, situasi yang berlaku kepada uh, seorang anak guam saya dua tahun yang lepas, uh, tanpa mendapat nasihat, dia telah pergi membida satu harta kos sederhana rendah. Okay, satu flat kos sederhana rendah, dia sudah pergi membida. Lepas tu baru dia datang jumpa saya dengan kontrak. Okay, bila saya uh, buka baca kontrak, dapat lihat, oh ini adalah satu low medium cost. So, saya tanya dia, adakah kamu ada miliki apa-apa rumah kos rendah, sederhana rendah sebelum ini? Dia cakap, ya, dia ada satu kos rumah kos rendah atas nama dia. Jadi, the first uh, keperluan itu tidak dapat dipatuk penuhi. Maka, uh, but anyway, what I did was, we called, we tried to get consent. Any, anyway, uh, apa uh, apa yang kita buat ialah kita cuba, mula-mula kita cuba ganti nama dia atas nama keluarga lain, eh, nama ahli keluarga yang lain, tetapi bank tidak benarkan untuk mengganti pembida. Jadi lepas itu kita tidak apa pilihan, kita terpaksa uh, menulis surat rayuan kepada Jabatan Perumahan Negeri untuk meminta menjelaskan kenapa dia sekarang memerlukan rumah kos sederhana rendah itu. Kerana rumah kos rendahnya masih kecil dan anak-anak sudah besar dan you know, dia tidak mampu membeli rumah yang lebih, harganya lebih daripada rumah kos sederhana rendah, maka dia terpaksa beli rumah kos sederhana rendah. Jadi selepas beberapa rayuan dibuat, baru Jabatan Perumahan telah uh, membenarkan jualan tersebut. Dalam kes itu, klien saya hampir-hampir hilang dia punya deposit dan dia uh, terlalu depressed out of it, you know, because for him that deposit money was about uh, 4 to 5,000 is a big money for him. So he was really depressed on that. So somehow, uh, lalu rayuan kita telah dapatkan dia satu kebenaran daripada Jabatan Perumahan. Jadi tolong cek uh, keperluan daripada Jabatan Perumahan untuk rumah-rumah kos rendah dan Uh, sederhana rendah. Amat penting. Thank you, Syamira. Okey, uh, satu lagi soalan. Uh, saya rasa yang ini mungkin saya mungkin jawab, boleh jawab. Uh, kalau salah, tolong tunjukkan. <laughs> Bolehkah dia memiliki rumah lain selain daripada low cost, medium low cost untuk bidang? Uh, seperti yang Syamira cakap tadi, selain jika dia bukan uh, rumah rumah yang dia bidang itu lebih daripada 10 tahun, tiada masalah kurang daripada 10 tahun perlu perlu mematuhi syarat-syarat untuk memiliki rumah uh, kos rendah ataupun sederhana rendah uh, kos sederhana rendah is that how we i mean uh, can we interpret that way shamila syarat yes yes yeah. if more than 10 years there's no requirement you can buy this is in every state or just penang uh, or selangor shamila syarat um I want to add on, but I thought after you finish your explanation, I will add on my experience in Selangor. Okay, okay, please. Where, where uh, even it's above 10 years, uh, it was uh, a, still a requirement to obtain uh, a low-cost consent uh, from SUK. So we were all under the impression that uh, we, there was no requirement, but okay, of course, Selangor, the re requirement is uh, a total household income of 5,000. Uh, so, tidak memiliki rumah lain. So, that is very important. You have any other property, you, you cannot have a low-cost property. So, 5,000 household income, husband and wife. Uh, we It was more than 10 years, but so we thought it's waived. All right. But uh, at the point of registration, we got stuck because land office queried. So, then we came to know that, no, even above 10 years, you still need to get a letter from 
the uh, from SUK from the Setiausaha Kerajaan Negeri that uh, they they have to be layak uh, to purchase. It's still considered under low cost, oh, right? Exactly. So that was in Selangor, yeah. So I mean, I, I'm just quite confused because um, uh, this particular word that that always being used in a property transaction is that this um, Melayu and Bumi Law. What's actually the difference? What's the difference actually? What's Bumi Law? What is Malay Reserve? Quite confusing. Maybe Sharon or Shamila can uh, take up this question. What is actually Bumi Law and what is actually Rizab Melayu? Okay. Uh, Rizab Melayu was what I explained just now. It's actually uh, 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 it's, it's governed by a certain act long, long time ago, many, many years ago, where you it's only owned by Malays. It can only be transferred to a Malay. So these are all those old, old state lands where it has to be kept by Malays only cannot come out from, cannot go to a non-Malay, right? And that Tana Rizab Melayu, that wording, appears on the title, okay? Oh. Bumi Lord, Bumi Lord is, uh, maybe Shamila will add on later, but I'll just explain to you, Bumi Lord is actually, you know, when you buy direct property under construction, they always have a Bumi uh, quota. quota yeah. This is Bumi Lord. So you have a 30% quota to meet. You have to maintain the 30% quota forever. So from developer, uh, it becomes sub-sale, right? Uh, and when you buy auction property, it's also considered a second-hand property. So the developer will have to maintain this Bumi quota, right? So when I bought the property, let's say I bought the property from the developer, my that unit is actually under Bumi lot. Assuming I'm a Malay lah, it's under Bumi lot. I I uh, I was uh, I had a privilege to have a Bumi discount, which is the seven percent. Then when I bought, so now uh, this this unit, this Bumi lot, can only be transferred to a Bumi. It cannot be transferred to a non Bumi. Even ten years, twenty years. Uh, arguable. Okay. I cannot say yes and I cannot say no, okay? Depends. As long as in my development, I have maintained my 30% Bumi quota still, okay? Oh. Okay, so let's say now, when I, the developer sold the property to the first-hand buyer, which is all of us, so he, they met the 30% Bumi quota already. Okay. Now, sub-sale. Now, assuming sub-sale, um, can a non-Bumi quota become a Bumi quota? First question, huh? I answer yes, because I've seen it happen. So, from the non-Bumi, becomes a Bumi quota because Sharon now sells it to Abu. It becomes a Bumi lot. Okay. So, in that sub-sale transaction, the developer managed to keep the 30% Bumi quota. Still, there is Bumi quota there. So, that's why Sharon can sell to a uh, sorry, that's why sometimes you have situation where a Bumi can sell to a non-Bumi and developer will say that this is not under a Bumi lot. It's it's a bit technical, but that's why a due diligence, that, that means when, how do you know if this is a Bumi lot? Is you Only who can verify this? The developer, right? Yeah. Nothing to do with land office. So everyone sometimes gets confused that, um, uh, Bumi lot is it will be rejected by land office. So actually, Bumi lot only who can confirm is the developer, right? Yeah. Okay. So can you uplift now? The next question is: Can you uplift the Bumi status? Meaning now uh, somebody wants to bid for this property, which is a Bumi lot, and then the, this person comes and sees the lawyer. And I did my search and all that. I called the developer. Developer say, hey, this one Bumi lot can only be sold to a Bumi. Uh, okay. But is there a way to uplift this? There is. So in Slango, you can actually go to the uh, Satyavsa Krajan Agri and you pay back the discount amount, which is the 7% from your original price. Pay back oh. to the government and your Bumi quota will be uplifted. All right. Okay. Well, so uh, many, many people do not know this because um, 
a lot of uh, in, uh, people doesn't do it. They don't want to come up with the 7%. But now you're bidding for an auction property. You're already saving a lot of money. So you may just have 7% there extra because the original purchase price is very low, would have been very low then. So you're only paying 7% on the original purchase price to the government, to the land office to um, uplift the bumi status. So then kebenaran akan diberikan kepada non-bumi to buy. All right, all right, all right. Wow, really, really interesting, Sharon. Yeah. You know, so, maybe you can, you can, you can uh, add on uh, what Sharon has uh, mentioned just now. Okay, I, I do not have direct experience for uh, uplifting Bumi, 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 Kota, Bumi Kota properties, huh? but uh, what uh, here in Penang, I have seen developers, once they have uh, completed their sale, let's say there are some non non sold bumi lots uh, bumi properties uh, what they will do is they will can apply to the land office to uplift it but provide evidence that they have tried their best to sell those units but it, it couldn't be sold to a bumi and there are non bumis who are interested to purchase the property so in that situation uh, i have seen a non uh, a bumi lot is transferred to a non bumi Okay, in, in that kind of situation. Thanks, 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 Shamina. Mm. Sharon, you want to add on something, Sharon? Uh, I wanted to add on something, but I think this is a bit technical, but I think it's best if I just mention it. Yeah. Um, when Shamila spoke about um, the developer applying to the land office, no, applying to the Ministry of Housing, or is it to the land office? They have to show proof that they have tried their effort to sell to Bumi, but they cannot find a Bumi bias. They can only find a non-Bumi bias. So please uplift it. Now, same goes to uh, if you have a strata title leasehold property, which is owned by a Malay, uh, by a Bumi name. Okay, If the property is five years and below uh, and the property goes for auction, but of course in auction situation, you don't need to apply for consent, right? That's waived. But in a subsale transaction, uh, this is just for general knowledge, huh? that that land, land office will firstly reject your consent. They will now ask you for that same thing which Shamila has explained. The owner will have to show proof that saya sudah uh, advertise tiga hari di dalam tiga jenis surat kabar dan saya masih belum mendapat pembeli uh, uh, bumi. So I have no choice. Then it will be rejected again the second time. Now, the third time comes is where you have to show proof to the land office that mengapa you ingin uh, dispose the property. Ada masalah ke? Ada masalah kewangan? So, you need to show proof that, oh, saya memang ada masalah kewangan. Uh, saya nak hantar anak saya uh, pergi uh, luar negeri uh, untuk his education. So, or I have a health issue, I need money. Or I'm selling this at a very, very low price, I need to pay back my outstanding. So, I have to show proof. So, all these are all uh, practical uh, issues which uh, the lawyers will have to deal with as the case comes. Okay. Uh, Shamila, you have uh, anything to add, Shamila, on this? Um, that's right. Um, if you follow the rules or the law, it's, it will be stated in a such a way that you cannot do certain things. Uh, but there, is, there are there are always ways for you to do appeal, uh, explain your situation, and uh, get the approval. Like what Sharon has said, uh, you have to prove whatever your your why you have to sell the Bumi lot to a non Bumi. Provide all the evidence, and you can actually. The, the authority can will actually consider your application to dispose such properties. So from the first uh, rejection to, um, or let's say we do uh, appeal and whatnot, until the final approval, how long is the time frame that we are looking at? In a subsale transaction, it has taken about one and a half years. Oh. So yes. that means whatever it is, while waiting for this approval, you need to pay in full. Let's say you're going for auction. Anyway. Oh, yeah, yeah. You buy. Yes. Uh, uh, transfer, I mean, uh, pay in full. So the money will come from the loan? No. No, you pay cash. No, but you see, we are lucky because if we are going through auction property, this leasehold thing is waived. The oh. 
Umi one, which we are talking about just now, uh, to uplift in Selangor, to uplift, it only takes about a month. Oh, okay. So, uh, if we believe that, uh, we feel that it's going to take some time, then we will advise the bidder, or can you pay cash first? It all depends on situation. So, it all depends on our experience on how to handle or tackle the, the, the situation. Excellent, excellent, yeah. excellent. It was very enlightening uh, uh, if, when it comes about understanding the eligibility of bidder. So I, what we can conclude today is that eligibility of bidder can be seen from three different perspectives. Number one, as what Sharon mentioned about the four basic requirements uh, to become um, a bidder. That is, you need to be 18 years and above, nation citizen, sound mind, and uh, not a bankrupt. Yeah. Itu merupakan satu uh, empat uh, uh, kategori uh, kelayakan yang perlu yang diberi uh, tahu dalam uh, our act. Apa yang share Shamila pula add on is that bukan setakat itu saja. Kita juga perlu lihat daripada kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. Sebab jika kita nak beli secara cash itu tidak menjadi masalah. Tapi jika memang kita memerlukan pinjaman, adakah kita layak daripada perspektif kelayakan kewangan kita itu? Itu pula lain satu angle yang kita perlu lihat. So that means there's one requirement ataupun kelayakan yang perlu diperlui mengikut syarat-syarat yang diberitahu dalam uh, call, uh, National Land Code ataupun uh, dalam uh, syarat-syarat jualan. Keduanya dalam uh, kelayakan untuk menerima pinjaman dan yang ketiga pula kelayakan yang perlu untuk menjadi seorang pembeda atau pembeli bila kita lihat secara mendalam uh, kategori ataupun uh, uh, ataupun kita bagi tahu sebagai description ataupun sekatan-sekatan yang ada di dalam uh, title dia pula. So bermaksud kita perlu lihat tiga faktor ini untuk melayakkan diri kita sama ada kita layak atau tidak. So uh, pada hari ini we have concluded that bukan setakat empat kelayakan syarat itu saja kewangan serta syarat-syarat ataupun sekatan-sekatan yang mungkin ada di dalam uh, sekatan-sekatan kepentingan dalam uh, title itu pun uh, perlu ataupun dalam dalam hartanah tersebut perlu juga diteliti sebelum kita setuju atau beranikan diri untuk uh, menjadi seorang pembina pada masa yang sama, jangan lupa due diligence, vacant possession, cost-cost dan lain perlu juga diteliti. Sebab itu, Koshis Community mengambil ikhtibar yang uh, uh, pada hari ini saya ingin introduce kepada semua koshiscommunity.com K-H-O-S-H-E-S community.com merupakan satu uh, portal di mana kita buat dalam bentuk forum. Dalam portal forum ini Basically, you boleh tanya soalan yang banyak. Uh, Siwa, I'm, I'm actually expecting you to ask uh, as many questions as possible in our forum. You can go and ask a lot of questions. Sharon, Shamila will be leading on our legality side. They will definitely try to answer you. Uh, whereas we have auctioneers uh, like me and we have another few more auctioneers also involved. So whereby we will try to help you as much as possible to equip yourself to be more learned and the rest from the uh, uh, compared to the rest of uh, Malaysians uh, whom we believe about 85% of them are not uh, self sufficient when it comes to understanding the method and also the law the legal issues behind auction dan uh, lelongan so 85% rakyat Malaysia tidak berapa faham apa itu lelongan uh, ataupun tidak pernah pergi ke lelongan awam so uh, terima kasih banyak-banyak pada hari ini kepada Sharon dan Shamila seperti biasa Minggu depan, kita ada lagi satu topik baru. Minggu depan, topik apa, Sharon? Uh, carian persendirian. Carian persendirian. Is that land search? Yes, yes, land search. So, minggu depan, kita ada satu lagi topik yang nampak, itulah, topik-topik kami ini nampak mudah sebenarnya ada banyak isu yang uh, kita akan uh, cuba highlight dalam webinar kami. So, jumpa minggu depan pada waktu dan masa yang sama. Okay, 4 p.m. Uh, 11 hari bulan Jun. Uh, minggu depan kemungkinan saya akan berada di satu tempat lagi baru 
So hopefully uh, I'm allowed to travel. Then uh, see you next week. Thank you very much, Sharon. Thank you very much, Shamila. So before we part with, bye. Thank you. Bye. bye. Thank you. Bye.